Następcą Władysława VII miał zostać jego syn, Jan Kazimierz. Problemem jednak był fakt, że w chwili śmierci ojca chłopiec miał zaledwie 3 lata. Dlatego też władzę w kraju przejęła cesarzowa matka Marta Skurnotowskich. Stało przed nią niesamowicie trudne zadanie. Dokończyć wojnę z Turcją, powstrzymać szlachtę wciąż marzącą o utraconej złotej wolności oraz zadbać o chorowitego syna. Ze wszystkich zadań wywiązała się znakomicie, nie bez powodu zyskując później przydomek żelaznej damy. Do świata wielkiej polityki weszła w wieku 17 lat jako żona cesarza, jednakże pochodziła z rodu kurnetowskich, wpływowej i bogatej rodziny magnackiej. To też już od pierwszych lat odbierała wszechstronne wykształcenie, służyła też na dworach w Wiedniu i Pradze. I choć Władysław był od niej starszy o 52 lata, prawdopodobnie rzeczywiście go pokochała. Świadczyć o tym może to, jak mocno przeżyła jego śmierć oraz fakt, że do końca życia pozostała wdową. Miała zwyczaj mówić, że była już żoną najpotężniejszego człowieka na ziemi i nie zamierza się teraz rozmieniać na drobny. Tymczasem sytuacja na froncie stała się jeszcze lepsza, gdy przeciwko Turcji wystąpiły Neapol, Milan oraz państwo papieskie, widząc w tym okazję na zwiększenie swoich wpływów w rejonie Morza Śródziemnego. Jakie też było zdziwienie wszystkich, gdy pod koniec 1609 roku Uzbekowie sprzymierzeni z Osmanami zaczęli oblegać Moskwę. Wojska tego wojowniczego plemienia musiały przemaszerować tysiące kilometrów przez niesprzyjające tereny Wielkiego Księstwa Jarosławskiego, by zaskoczyć Rzeczpospolitą i zaatakować od tyłu. Miesiąc później kolejne siły uzbeckie wyrosły jak z podziemi pod Nowogrodem. Na początku następnego roku zawarto pokój z Ordą Nogajską, która nie miała żadnego interesu w toczeniu wojny z Rzeczypospolitą. Uzbeków wkrótce wyrzucono z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a w połowie 1610 roku polskie wojska w Przedkowie Anatolii napotkały wojska Mameluków, którzy toczyli z Turkami własną wojnę. Imperium Osmańskie było w tym momencie pokonane. W czerwcu 1611 roku udało się podpisać traktat pokojowy. Imperium Osmańskie zgadzało się oddać Rumelię Wschodnią, na terenie której utworzono Księstwo Bułgarii. Do województwa czarnomorskiego przyłączono Herson, Temeszwar, włączono do Królestwa Węgier, Mołdawia odzyskała włoskie Tirgowiste. Gruzińskie Królestwo otrzymało Soczi, Austria zajęła Hercegowinę z miastem Mostar, ale przede wszystkim do Rzeczypospolitej włączono sam Konstantynopol. Po zamienieniu Hagi Sofii z powrotem w kościół z miasta wypędzono tureckie elity, zwykłym ludziom jednak pozwolono zostać. Zwolnione miejsce błyskawiecznie zajęły inne narody, przede wszystkim Bułgarzy i Grecy, ale do miasta sprowadziły się też po każdej ilości Polaków, Mołdawian czy Ormian. Całe miasto przemianowano zresztą na Carogród, odnosząc się do starożytnego carstwa Bułgarii oraz by podkreślić rangę Rzeczpospolitej. Po wojnie cesarzowa matka zadba o rozwój edukacji w kraju, wprowadzając tzw. szkoły niedzielne. W skrócie był to obowiązek uczenia wszystkich dzieci pisania, czytania oraz Biblii przez księży i popów w poniedzielnej mszy, niezależnie od wyznawanej przez lokalną ludność gałęzi chrześcijaństwa. Co ciekawe, zakres szkół niedzielnych bardzo szybko rozwinięto. Żydowskie dzieci miały obowiązek nauki w soboty, muzułmańskie zaś w piątki. Oczywiście oprócz pisania i czytania uczono ich odpowiednio tory oraz Koranu. Wydaje się, że nie wszyscy doceniali starania rodziny lubomirskich. Bonaventura Brzosowski przeprowadził zamach na pięcioletniego cesarzewicza, na szczęście nieudany. Cesarzowa bez wahania rozkazała go powiesić. Było to wydarzenie bez precedensu. Szlachcicy skazani na karę śmierci byli zazwyczaj ścinani. Powieszenie Bonaventury było aktem doszczętnego pohanibienia. Żelazna dama nie spoczywała na laurach. Jeszcze w tym samym roku odebrała Mołdawii status marchi, argumentując decyzję nową sytuacją geopolityczną. Mołdawia przestała już być państwem frontowym i specjalny status nie był już jej potrzebny. Następnie zainwestowała w budowę pełnoprawnego uniwersytetu w Warszawie, zleciła powstanie podobnych placówek również w Płocku, Lublinie, Kijowie, Kamieńcu, Podolskim, Wilnie oraz Moskwie. Do kraju masowo ściągali uczeni z całej Europy, głównie z Włoch i Niemiec. W 1613 roku Rzeczpospolita została wezwana przez Austrię do pomocy w wojnie z Wenecją, na co cesarzowa się zgodziła, jednakże polski udział w tej wojnie był minimalny. W 1615 roku umarł Mojżesz Iserles, wielki uczony żydowski. Jego pozycję na dworze przejął Jan Brożek, matematyk, astronom, teolog oraz lekarz. 
Dwa lata później Wojsko Polskie wkroczyło do Siedmiogrodu, by ostatecznie przywrócić separatystyczne księstwo z powrotem pod kontrolę Węgier. Po stronie separatystów opowiedziało się niemieckie biskupstwo Klewe. Z tego powodu w 1618 roku ludność niemiecka mogła przekonać się, kim byli Lisowczycy. Do dzisiaj, cztery wieki później, w zachodnich Niemczech Lisowczykami straszy się niegrzeczne dzieci. Niedługo później wojna się skończyła, biskup przywieziony w Kajdanach do Warszawy musiał ucałować stopę cesarzowy i złożyć przysięgę wierności. Co zaś się tyczy Siedmiogrodu, terytorium księstwa włączono do Królestwa Węgier, a książę Aleksander Zapolia wraz z rodziną został ścięty na rynku w Budzie. W końcu, z początkiem 1621 roku, syn cesarzowej Jan II Kazimierz został koronowany na cesarza Rzeczpospolitej wielu narodów. Żelazna dama mogła usunąć się w cień.